आज के हमरा मल्टी इमेज एवं सिंगल इमेज ने कास कर बो। हमरा दुई टा टेबल तो एरी कर बो। एक टा टेबले सिंगल इमेज इंसर्ट हो बे, और एक टी टेबले मल्टी इमेज इंसर्ट हो बे। जब ओन मने करें ब्रांड नामे एक टा टेबल ने बो। ठीक है सर, ब्रांड के प्रोडक्ट ही शब्द देख बो। जो तो एक टा प्रोडक्ट ऑलरेडी सो प्रोडक्ट नियर कस कर बना इखने ब्रांड ताऊ ला हमरा इमेज नियर कस कर बो सिंगल इमेज रूम मालती इमेज तो हमरा दूसरा टेबल तैयारी कर बो हमरा विभिन्न इकोमार्स वेबसाइटे देखी जेक्ट प्रोडक्ट देखी दाराज लेकिन एक ने एक टाइमेज देखते बच्ची, तो है ना? तार परे ए प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, एक लो इनफॉरमेशन नहीं ये टी देखते बढ़ती सी। जब कोन हमें क्लिक करते सी, तो कोन ए पेस टके बोला होए लैंडिंग पेस। देखें एक ने कोई एक टाइमेज थकते वाले, माने ए प्रोडक्ट टके भूषण और जन्मो मानुष के जे प्रोडक्ट की भालो भावे भूषण और जन्नो ये रिको तीन टा चार टा पाँच टा इमेज दिए की करे ये टके भूषाई बाई टा लैंडिंग पे से डिटेल्स बोलना ना करे ताले एक टा प्रोडक्टेर जन्नो कोई टा इमेज लगते पड़े ये टा हम रजाने ना मूलो तो एक टा प्रोडक्ट जेटा भी होच्छे ये टा इमेज एवं जो कुन लैंडिंग पेज है जाच्छे, तो कुन ये प्रोडक्ट के भुजनों जो न आरोकी सुई में जीवित करती है, एक ने देखे न बर उन्हें एक गुलू देना, देख सें, ये टा एक टा ये टा एक टा ये टा एक टा, ताले फिक्स्ड ना ही, कोई टा इमेज, एक टा इमेज तो थक बे ही प्रोडक्ट है, ये टा कौन हूँ, एवं ये प्रोडक्ट के डिटेल से हम लोग जो भी पांच टी फील्ड नहीं इमेज वन इमेज टू इमेज थ्री इमेज फोर इमेज फाइव तो वाले पांच टी बेशी जो भी लागे कोनो प्रोडक्ट डिस्क्राइब करते तो वाले कि हम लोग इंसर्ट करते पार बो फिक्स्ड होएगा लो ना ओके तो ये जो नो एमोन सिस्टमे आमादेर के ये प्रोडक्ट टेबलेर इनफॉरमेशन गुलो शाहजाइते हो शे बीस टाइम में जो देना दी दे पड़े ये जो नम्र की कर बो दुई टा टेबल तो ये कर बो दुई टा टेबल तो ये कर बो मॉने करें ये टा प्रोडक्ट इनफॉरमेशन ये टा गैलरी आईडी नंबर, आईडी, प्रोडक्ट नेम, तार परे प्राइस, इमेज, मोने करने ही कोई टा फील्ड, जब हम प्रोडक्ट आईडी जीरो वन, प्रोडक्ट नेम टीशर्ट, प्रोडक्ट प्राइस पांच शो, इमेज का नाम दे वासे 1, 2, 3, 4, 5, dot, zbz <coughs> एटा जे इमेश टाम ना देखते पाटती सी एखन एई बर्षे एई इमेश टाइ होच्छे एई इमेश बुस्त बर्ष से एखन एई प्रोडक्टर जुन्न जो दिया मी पांस टाइ इमेश दे एखाने फिल्ज जो दी तोरी गोड़ता मुँ 1, 2, 3, 4, 5 ताहले एई प्रोडक्टर जुन्न पांस पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ ना फिक्स चाहिए तो, तो हम लोग एमोन भावे टेबल टा डिजाइन कर बो, जाते करे यूज़र तार चाहिए था मोतो इमेज इंसर्ट करते हो रहे, 
मन करें इमेज टेबिल एखे दुईटा जिन एट टेबिल यार नाम प्रोडक्ट ये नाम दिल गी एखे प्रोडक्ट इनफरमेशन थे और ये प्रोडक्टर इमेजगुलू थे जो पंचाशा इमेज है ये टेबिल ही थे कि भावे थको कि भावे ये फाइंड आउट करब देखें ये एक आईडिया से आईडी हे प्राइमरि की प्राइमरि की जो अन्न को टेबिले रेफारेंस की हिसाब से व्यवहार कर फरें की फरें कर माध्यम एलुकेंट रिलेशनशिप तैरि करब जेमन ए रखम टेबिल जो है एखे कि डाटा इन्सार्ट कर जेखने जिरो वन टेबिल आईडी आईडी और ये थे पी आंडार स्कोर आईडी बुझे नीन एक कष्ट और ये थे इमेज आई एम जी ता प्रोडक्टर मन करें पांचटा इमेज आ जिरो वन आईडी पांचटा इमेज गलारी टेबिले आई एखे इमेज गो आन टू डट जेपीजी जेको नाम होते इमेज गो कार ये आईडेंटिफाई करतेब ये क्योंकि टेबिले आईडी तो इमेज गो कार ये डिपेंड कर प्रोडक्ट आईडिर पर जो जिरो वन प्रोडक्टर इमेज बोलें तो तेनालीरिया मन कर जिरो टू ये पाजाबी इटार एक प्राइस देव आटार एक इमेज आटारो दुईटा इमेज आई ए रखल जिरो टू जिरो टू एखे एक इमेज ठीक मध्य रिलेशन तैरि करते दिए आईडी दिए आईडी दिए टेबिल प्रोडक्ट आईडी दिए जाते चाहले प्रोडक्टर पांच इमेज जो लागे पांच इमेज इन्सार्ट दीते बुझते हैं ओके इमेज ने क्ज करार्जन दुईटा टेबिल नहींब जेहे तो प्रोडक्ट नाम टेबिल आई से तो ब्रैंड कल्पना करी इन्सार्ट कर सिसटेम तो शिखते हे नाम कि थकल से फैक्ट ना ओके दुईटा मडल तैरि करब ब्रैंड नाम पीएसपी आर्टिसन मेक मडल नाम दीब ब्रैंड मडल लगे मडल ब्रैंड उथ माइग्रेशन ओके 
তাহলে আমাদের দুইটা মডেল লাগবে দুইটা মডেল নিয়ে নিলাম ফিল্ডগুলো অ্যাড করে দিয়ে দিই মাইগ্রেশন ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডের মধ্যে কি কি ফিল্ড থাকবে মনে করেন এই ব্র্যান্ডের একটা প্যারেন্ট থাকবে তার নাম হচ্ছে ক্যাটাগরি ব্র্যান্ড এখন ইনসার্ট দিব তখন কি ব্র্যান্ড মনে করেন অপ্পো এই অপ্পো কোন ক্যাটাগরি আন্ডারে পড়ে ইলেকট্রনিক্স তাহলে আমরা সিলেক্ট করে দিব যখন অপ্পো ইনসার্ট দেব তখন সিলেক্ট করে দিব কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে তাহলে ক্যাটাগরির আইডি এখানে যেমন ইমেজ আমরা রাখতেছি ইমেজ আইডিটা প্রয়োজন হচ্ছে ঠিক ক্যাটাগরির সাথে ব্র্যান্ডের একটা রিলেশন তৈরি করব নেক্সট টাইমে সেই জন্য কি করব ক্যাটাগরির আইডিটাও এখানে স্টোর করব এটা নিজস্ব আইডি থাকলো তারপরে আরেকটি আমরা ফিল নেব ইন্টিজার ক্যাট আন্ডার স্কোর আইডি এই ফিল্ডে ওই ক্যাটাগরি যে ক্যাটাগরির আন্ডারে আমি ব্র্যান্ডটা দিতে যাচ্ছি সেটার আইডিটা এখানে থাকবে তারপরে স্ট্রিং হিসেবে নাম নেম আর অনেক ফিল্ড নেওয়ার দরকার হলে নিয়ে নেবেন আমি এখন ইমেজ নামে একটা ফিল্ড নিচ্ছি যেখানে ইমেজ স্টোর হবে বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে আইডি নিলাম ক্যাটাগরি আইডিটা রাখবো এই ব্র্যান্ডের নাম কি হবে এই ব্র্যান্ডের ইমেজ কি হবে আমরা নিয়ে নিলাম হ্যাঁ ইমেজের ছোট্ট একটা নাম আমরা স্টোর করব পুরো ইমেজটাকে ডেটাবেজ স্টোর করা লাগে না বা করা হয় না ঠিক আছে এটা ইমেজটা আপলোড হবে একটা ফোল্ডারে সেখান থেকে শুধু নামটা যাবে হচ্ছে ডেটাবেজ ওকে হ্যাঁ মাইগ্রেশন তৈরি করার সাথে সাথে কি করব মাইগ্রেশন তৈরি করার সাথে সাথে আমরা মডেলে গিয়ে বলে দিব ফিলেবল কি কি হবে প্রোটেক্টেড ফিলাবল এক নম্বরে হচ্ছে ক্যাট আইডি এটাও আমাদেরকে দিতে হবে তারপরে নেম তারপরে ইমেজ ঠিক আছে এই তিনটা ফিল এবার হবে দিয়ে দিলাম শেষ এখন আমি গ্যালারিতে আসলাম ব্র্যান্ড গ্যালারিজ এখানে কি কি ফিল থাকবে নিজস্ব আইডি থাকবে তারপরে ইন্টেজার ব্র্যান্ড আন্ডার স্কোর আইডি ব্র্যান্ড আইডিটা থাকবে আর ইমেজেস থাকবে ইমেজেস অনেক ইমেজ থাকবে এই জন্য ফিল্ডের নাম দিলাম ইমেজেস আর কিছু না সেফ আমরা এখানেও বলে দেই প্রোটেক্টেড ফিলাবল ইকুয়াল কি ব্র্যান্ড আইডি ইমেজেস ওকে শেষ আমরা এটাকে মাইগ্রেট করি এখানে তো নেই 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 এই যে দুইটা পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট ওকে দুইটা মাইগ্রেট হয়ে গেছে এখন কি লাগবে এই দুইটা মাইগ্রেট কে একটা কন্ট্রোলার দিয়ে কন্ট্রোল করতে হবে কারণ যখন আমি ব্র্যান্ডের ইনফরমেশনটা ইনসার্ট করব সাথে সাথে গ্যালারিও ইনসার্ট করব যখন ইনফরমেশনগুলো ইডিট ডিলিট করব সাথে সাথে গ্যালারিও করব কারণ এটার সাথে এটা সম্পর্ক হ্যাঁ সেম কন্ট্রোলার তাহলে আমরা একটা কন্ট্রোলার তৈরি করব পিএসপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার প্যাকেন্ড এর ভিতরে ব্র্যান্ড কন্ট্রোলার নামে উইদাউট রিসোর্স ওকে তাহলে আমাদের কন্ট্রোলার আছে মডেল আছে এখন আমরা 
কি কাজ করব ভিউ তৈরি করব তাই না ভিউটা তৈরি করে নেই তার আগে ইমেজ নিয়ে কাজ করার জন্য একটা প্যাকেজ ইনস্টল করব যে প্যাকেজের নাম ইমেজ ইন্টারভেনশন ইমেজ ইন্টারভেনশন ইমেজ ইন্টারভেনশন ছাড়াও আমরা ডেটাবেজে বা ফোল্ডারে ইমেজ আপলোড এবং সেভ করতে পারবো কিন্তু এই প্যাকেজটা কেন নেব আপনারা পিএসপি তে যারা কাজ করছেন তারা জানেন পিএসপি দিয়েই নরমাল কি করা যায় ইমেজ আপলোড করা যায় আমলিং করা যায় তারপর এডিট করা যায় সব কিছু করা যায় তাহলে অবশ্যই লেরা ফেলো যে তো পিএসপি ফ্রেমওয়ার্ক সো এখানেও আমরা করতে পারবো কিন্তু ইন্টারভেনশন ইমেজ নামে একটা প্যাকেজ এটা কেন ইউজ করব এটা খুব সহজে কিছু কাজ করা যায় আমরা गवर्नमेंट সাইট গুলোতে দেখি যখন अप्लाई করি তখন তারা ইমেজ আপলোড করার সময় বলে দেয় এই ইমেজটি এত ইনটু এত সাইজের হতে হবে এর বেশি যদি ইমেজ আমরা দেই তাহলে নেবে না কিন্তু ইমেজ ইন্টারভেনশন এমন একটি প্যাকেজ আপনি যদি ভিতরে কোডের ভিতরে বলে দেন এর সাইজটা 300 200 হবে তাহলে সে যত বড় ইমেজ আপলোড করুক সেটাকে কম্প্রেস করে 300 200 হবে এক দুই নম্বরে আপনি যদি চান যে ইমেজটাকে ক্রপ করব কাটব এটা খুব সহজে একটি ফাংশনের মাধ্যমেই ক্রপ করতে পারবেন আবার চাচ্ছেন না ইমেজটাকে রোটেট করব ঘোরাব কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনি শুধু ফাংশনের মধ্যে মান বসাবেন আর অটোমেটিক হয়ে যাবে এরকম অনেক ইমেজ নিয়ে ফাংশন অনেক কাজ আছে যে কাজগুলো আমরা সহজেই পিএসপি দিয়ে করতে পারবো না মূলত প্যাকেজগুলো ইউজ করা হয় শর্টকাট কিছু করার জন্য এত কোডিং করার প্রয়োজন নাই জাস্ট একটা ফাংশনের মধ্যে দুইটা মান বসায় দেব আর ইমেজের সাইজটা হয়ে যাবে এটা যদি পিএসপি দিয়ে করতাম মিনিমাম তিন চার লাইন কোড লিখতে হতো রোটেট করতে চাইলো এরকম অনেক কাজ আছে ইমেজের তো এই ইমেজটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য ফ্লাক্সিবল হ্যান্ডেল করার জন্যই মূলত ইমেজ ইন্টারভেনশন নামে এই প্যাকেজটি ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে ইমেজ ইন্টারভেনশন এখানে প্যাকেজটি ইনস্টল করতে হলে কি করতে হবে এর ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া আছে कारण সব দেওয়া আছে আপনি কি করতে পারবেন সব ফাংশন দেওয়া আছে শুধু ফাংশনের মাধ্যমে কল করবেন যেমন ইমেজ সাইজ করতে চাচ্ছেন এই যে জাস্ট এই যে রিসাইজ মান দিয়ে দিবেন আর অটোমেটিক হয়ে যাবে বুঝতে পারছি এরকম রোটেট করতে চাইলে করতে পারবেন ব্লার করতে চাইলে করতে পারবেন লাইট দিতে চাইলে দিতে পারবেন রুটে তারপরে হচ্ছে স্কেল করতে চাইলে বড় করতে চাইলে বড় করতে পারবেন ক্রপ করতে পারবেন একটা ইমেজ নিয়ে যে কাজগুলো হয়ে থাকে সাধারণত সব কাজ এটা দিয়ে করতে পারবেন এই জন্যই মূলত ইমেজ ইন্টারভেনশন প্যাকেজটি ইউজ করব তো এই ইমেজ ইন্টারভেনশন ইউজ করতে হলে মিনিমাম পিএসপি ভার্সন হতে হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এর সমান বা উপরে যত হতে পারে নো প্রবলেম তারপরে জিডি লাইব্রেরি এটা টু পয়েন্ট সমান বা উপরে হতে হবে জিডি লাইব্রেরি কি একটু পরে আমরা দেখবো ইনস্টল দি বেস্ট ওয়ে টু ইনস্টল ইন্টারভেনশন ইমেজ ইস কুইক অ্যান্ড ইজিলি উইথ কম্পোজার আমরা তো কম্পোজার ইউজ করতেছি তো এখন টু ইনস্টল দ্য মোস্ট রিসেন্ট ভার্সন রান দি ফলোইং কমান্ড এটা দিলেই এখন যে রিসেন্ট ভার্সনটা আছে সেটা ইনস্টল করা যাবে মনে রাখবেন একটা কথা যত জায়গায় কম্পোজার লিখে একটা লাইন শুরু করবে এর সামনে কখনো পিএসপি থাকে না এই ডকুমেন্টেশনে একটু প্রবলেম আছে দেখেন এটা কম্পোজার কম্পোজার নিজেই একটি কি কিওয়ার্ড বা ম্যানেজার তো এর সামনে কখনো পিএসপি হয় না পিএসপি যখনই হবে তারপরে আর্টিসান হয় ওকে সো এই লাইনটা ভুল দেওয়া আছে এই ভুল দেওয়া ভুল দিয়ে আমরা যদি কমান দেই তাহলে কাজ করবে না তাহলে আমি কপি করলাম 
পেস্ট করলাম এই অবস্থায় যদি আমি দেই দেখেন ইরর দেখাবে কুড নট ওপেন ইনপুট ফাইল ঠিক আছে এই কম্পোজারকে খুঁজে এক পিএসপি কি আমাকে কি করতে হবে এক কিওয়ার্ড বানাইতে হবে আমি বানাই দিলাম দ্বিতীয়ত ডট ফার্ম আমি কিছু নেই ডাইরেক্ট কম্পোজার আমরা লিখছি না কম্পোজার এর আগে ল্যারাভেল ইনস্টল করার সময় আমি দেখাই নাই মূলত কমান্ডটা শুধু দেখাইছিলাম যেমন আমরা ল্যারাভেল দুই তিন ভাবে ইনস্টল দিতে পারি কি কি কমান্ড দিয়ে এই যে আমরা এটা দিয়ে দিছিলাম কম্পোজার দেখছেন এর সাথে কিছু লাগাইছি কিছুই লাগাই নাই তার মানে এখানেও যে কম্পোজারটা ইউজ করব ডেফিনেটলি কিছু থাকবে না তার মানে ওদের ডকুমেন্টেশনটা ভুল ঠিক আছে ওই ডকুমেন্টেশন অনুযায়ী হবে না মনে রাখবেন কম্পোজার রিকোয়ার্ড ইন্টারভেনশন ইমেজ লিখে যদি আমি ইন্টারপ্রেস করি তাহলে এটি ইনস্টল হবে ইনস্টল হচ্ছে তারপরে দেখেন ইউজেস কিভাবে ইউজ করব এটা আমাদের জন্য না এখানে দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন ইন লারাভেল লারাভেলে কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করব একটু এগুলো পড়বেন আমি পড়ি ইন্টারভেনশন ইমেজ হ্যাজ অপশন অপশনাল সাপোর্টেড ফর লারাভেল অ্যান্ড কামস উইথ এ সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যান্ড ফ্যাসেটস ফর ইজি ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে এখানে দেখেন বলতেছে এই লাইনে আফটার ইউ হ্যাভ ইনস্টল ইন্টারভেনশন ইমেজ ওপেন ইউর লারাভেল কনফিক ফাইল ঠিক আছে কনফিক ফাইল না এটা কনফিক কনফিক ফোল্ডার কে আমরা আমাদেরকে যাইতে বলতেছে কনফিক ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাপ ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল আছে সেই ফাইলে আবার প্রোভাইডার প্রোভাইডার্স অ্যারে নামে কিছু আছে সেইখানে এই লাইনটি অ্যাড করতে বলতেছে বুঝতে পারছি তাহলে এটা কপি করবি কপি করে কোথায় যাব কনফিক কনফিক ফোল্ডার অ্যাপ ফাইল এখানে দেখব প্রোভাইডার অ্যারে প্রোভাইডার্স অ্যারে নামে একটা অ্যারে আছে অ্যাপ ডট পিএসপি এই যে দেখেন প্রোভাইডার্স অ্যারে অ্যারেগুলো সবসময় কি কমা দিয়ে লিখতে হবে বা কমা দিয়ে শেষ করতে হবে এমনটা না লাস্টেরটা কমা না দিলেও হয় কিন্তু আপনি মনে করেন এরকম রাখছেন হয়তো লাস্টেরটা কমা দেওয়া না দিলেও হয় তাহলে আমি এরকম রাখলাম পরবর্তী সময় আপনি আরেকটি ইউজ করতে চান তাহলে দেখেন এখন হিরো আসবে না এই জন্য সবসময় অ্যারেগুলোতে এইভাবে দিয়ে রাখবেন ইনশিওর হয়ে নেবেন যে এরপরে যদি আমি ভুলে যাই তাহলেও যেন কাজ করে ওকে তাহলে প্রোভাইডার্স অ্যারেতে আমাদেরকে একটা ক্লাস অ্যাড করতে বলতেছে সেটা অ্যাড করলাম দ্বিতীয়ত অ্যালিয়াইসেস নামে আরেকটি অ্যারে আছে সেখানে এই ক্লাসটি অ্যাড করতে বলতেছে একটু নিচেই ওই ফোল্ডার ওই ফাইলেই এই যে দেখেন এইখানে তাহলে আমরা এই ক্লাসটিকেও অ্যাড করে দিই এখানেও সেমি কলম দিয়ে নিলাম ঠিক আছে তাহলে দুইটি ক্লাস অ্যাড করতে বলতেছিল আমরা অ্যাড করে দিয়ে দিছি এখন পাবলিশ করতে হবে এখানে বলতেছে যে পাবলিশ কনফিগারেশন ইন লারাভেল অ্যাড করলাম এখনও এর ইন্টার কানেকশান হয় নাই সেহেতু এই যে বলতেছে এই কমানটা তোমরা পরিচালনা করো দেখেন এখানে পিএসপি তারপরে কি আছে আর্টিসান তার মানে এটা ফুলটাই দিতে হবে এটা কপি করেন আর নিচেরটা বলতেছে পাবলিশ কনফিগারেশন ইন লারাভেল লেস দ্যান ইকুয়াল ফোর তো আমরা তো উপরে আসি তাই না তাহলে এইখানে আমরা কি করব এটা দিয়ে ইন্টার দেব পাবলিশ কমপ্লিট একটু আগে এই ইমেজ নামে কিছু ছিল না এটা চলে আসছে বুঝতে পারছি ওকে তাহলে আমাদের ইন্টারভেনশন ইমেজ ইন্টারভেনশন অ্যাড করা কমপ্লিট আর কিছু করতে হচ্ছে না আমরা এখন এইখানে এদের দেখে দেওয়া ম্যাথডকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো এটা দেখে দিচ্ছে এ অনুযায়ী এখানে যতগুলো ম্যাথড আছে সব ম্যাথডগুলো কি করতে পারবো ব্যবহার করতে পারবো বুঝতে পারছি ওকে পরে ইউজ করতেছি এখন আমাদের এই যে মডেল তৈরি করলাম সেই মডেলের জন্য কন্ট্রোলার তৈরি করলাম এখন ডাটাকে ইনসার্ট দেওয়ার জন্য আমরা একটা ব্লেড তৈরি করব মেবি ব্লেড তৈরি তৈরি করাই আছে ভিউজ ব্যাক এন্ড তারপরে পেজেস এখানে এই যে ব্র্যান্ড তাই না তো ব্র্যান্ডটা অ্যাড করব কিভাবে এই যে প্রোডাক্টটা যেভাবে অ্যাড করছিলাম সেভাবেই 
তার মানে এই কোডটাকে কপি করে আমি এখানে বসাই দিই দিয়ে যে যা যা লাগবে রেখে দেব যা লাগবে না ফালাই দেব এটার নাম ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড দিলাম অ্যাড ব্র্যান্ড ওকে তারপরে অ্যাড নিউ ব্র্যান্ড এটা এখন লাগতেছে না এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম আমাদের যে রাউট তৈরি করব সে রাউটের নাম বসাব আচ্ছা আপাতত থাক পোস্ট এখানে দুইটা অ্যাট্রিবিউট নাম শুনছি আমরা অ্যাকশন অ্যান্ড পোস্ট তাই না যখন ফাইল নিয়ে কাজ করবেন ইমেজে একটা ফাইল অডিও একটা ফাইল ভিডিও একটা ফাইল ডক একটা ফাইল পিডিএফ একটা ফাইল তো এই ফাইলগুলো নিয়ে যখন কাজ করবেন ফর্মে তখন আরেকটি অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে তার নাম হচ্ছে ই এন সি টাইফ ইনক্রিপ টাইফ ইকুয়াল মাল্টিপার্ট স্ল্যাশ ফর্ম ডেটা এই কথাটা যদি না লিখেন তাহলে এই ফর্ম থেকে ফাইল রিলেটেড কোন ফাইল সার্ভারে পুস হবে না মানে ওই যে পোস্ট অ্যারের মধ্যে কখনো যাবে না এই ইমেজটা যাবে না এই জন্য অবশ্যই ইনসিওর হবেন যে এটা আমি ঠিকঠাক দিলাম কি না আমরা অনেক সময় এটা দেই না ফর্ম সাবমিট করি ইমেজ আর আপলোড হয় না বুঝতে পারছি ওকে নাও আমাদের লাগবে হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম তাহলে ব্র্যান্ড নেমের জন্য একটা ফিল্ড নেব এটা টাইপ টেক্সট ফর্ম কন্ট্রোল নেম দিলাম নেমি আইডিও নেম প্লেস হোল্ডার ইন্টার ইয়োর ব্র্যান্ড নেম তারপরে আমাদের কি লাগবে ক্যাটাগরি লাগবে তাই না সিলেক্ট আচ্ছা ক্যাটাগরি দিই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দেবো ক্যাটাগরি জামার ডেটাবেজে বা টেবিলে কতগুলো ক্যাটাগরি আছে ইনসার্ট দিলাম সেই ক্যাটাগরি গুলো এখানে শো করবে এখন ইনসার্ট দেওয়ার সময় সিলেক্ট করে দেব যে এই ব্র্যান্ডটি কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে থাকবে তাহলে ক্যাটাগরিটা নিতে হবে ক্যাটাগরি এটা যেহেতু সিলেক্ট ব্যবহার করতে চাচ্ছি সেহেতু লিখতে হবে সিলেক্ট সিলেক্টের নাম দিলাম ক্যাট আন্ডার স্কোর আইডি আইডিও দিই ক্যাট আন্ডার স্কোর আইডি এই আইডিটি ফরের মধ্যে দিয়ে দেই সিলেক্টের মধ্যে দিই আর এখানে একটা ক্লাস বসাই ডিজাইনের জন্য হ্যাঁ ডাইনামিক করব একটা অপশন দিয়ে রাখি অপশন ফাঁকা এক দুই তিন চার পাঁচ সিলেক্ট ক্যাটাগরি এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে এই অপশনটা দেখাবে আর বাদ বাকি যে অপশনগুলো ডেটাবেস থেকে বা ডেটাবেসের টেবিল থেকে আসবে ঠিক আছে এটা এরকম রাখলাম তারপরে এটা থাকবে প্রোডাক্ট না ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড ইমেজ তাহলে ইমেজের জন্য কি নিতে হবে কি নিতে হবে ইনপুটই নিব কিন্তু টাইপ ফাইল ফাইল হতে হবে না ব্রাউজ করে ব্রাউজ করতে হবে এটার নাম দিলাম ইমেজ ইমেজ প্লেস হোল্ডার লাগে না বাদ দিয়ে দিলাম সেভ এটা লাগবে না এটা লাগবে না বাদ দিয়ে দিলাম বাটন লাগবে বাটন রাখলাম আরেকটা ফিল্ড লাগবে মালতি ইমেজ একসাথে সেট করে দিব একটা ইমেজ চুজ করবো সাথে সাথে গ্যালারির জন্য কয়টা ইমেজ নেব সেটাও চুজ করে দেব সো এই ফাইলের নাম দিই আমরা ইমেজেস এটাও ফাইল এটাও এটার নাম ইমেজেস আইডি ইমেজেস গ্যালারি দিয়ে দিই ঠিক আছে 
যেহেতু এই ইমেজ একটা ভেরিয়েবল এটাও একটা ভেরিয়েবল বা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে তাই না বা প্রপার্টি এগুলোকে বলা হয় তো এখানে অনেকগুলো ফাইল থাকবে এই জন্য এটাকে অ্যারে হিসাবে ডিক্লেয়ার করব বুঝতে পারছি এখানে অনলি একটি ফাইলে সিলেক্ট করতে পারবো একটি ইমেজ কিন্তু এইটার মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো ইমেজ সিলেক্ট করব যে আপনি এই ব্র্যান্ডের জন্য কতগুলো ইমেজ নিতে চাচ্ছেন যদি বিশটা হয় বিশটা ইমেজ একসঙ্গে সিলেক্ট করবে এই জন্য এটাকে আমরা কি দিলাম অ্যারে দিলাম এক দুই নম্বরে নর্মাল ফাইল নিলে একটি ফাইলের উপরে দুইটি সিলেক্ট করা যাবে না কিন্তু আমরা তো চাচ্ছি এই ফাইলের মাধ্যমে অনেকগুলো ইমেজ সিলেক্ট করতে পারবে সেহেতু এখানে আরেকটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে মাল্টি পল এইটা দেওয়ার ফলে এই ফাইল দিয়ে সে অনেকগুলো ফাইল কি করতে পারবে সিলেক্ট করতে পারবে বাট এইটা দিয়ে অনলি একটি ফাইলে সিলেক্ট করতে পারবে কন্ট্রোল এ সেফ আমি এটার জন্য যে ব্লেড তৈরি করা লাগবে তৈরি করছি এই ব্লেডটি দেখার জন্য কি লাগবে ম্যাথড লাগবে কন্ট্রোলারে ম্যাথড লাগবে তাহলে কন্ট্রোলারে যাই ব্র্যান্ড কন্ট্রোলার পাবলিক ফাংশন ইন্ডেক্স নামে নেই ইন্ডেক্স এখানে বলবো রিটার্ন ভিউ কোথায় আছে ব্যাক এন্ড পেজেস ব্র্যান্ড অ্যাড তাই না ওকে এই মেথডটাকে অ্যাক্সেস করতে এখন কি লাগবে রাউট লাগবে রাউট তৈরি করে নিন এটা হবে গেট কোথায় যাবে এটার নাম দেই ইউআরএল হবে আইডি লাগবে না আইডি বাদ দিয়ে দিলাম কোন কন্ট্রোলারে যাবে ব্র্যান্ড কন্ট্রোলার সো ব্র্যান্ড কন্ট্রোলারটাকে ইউজ করি ব্র্যান্ড কন্ট্রোলার তাহলে এই ওয়ারেলে হিট করলে সে এই ক্লাসে যাবে এই ক্লাসের কোথায় যাবে ইন্ডেক্সে যাবে এর একটা নামও ডিফাইন করি নেম অ্যাট ব্র্যান্ড কোনো কনফিউশন ওকে তাহলে একটু আমরা অপটিমাইজ করে নিই দেখি হয় কি না ও এই যে রাউটটি ব্যবহার করলাম তৈরি করলাম এটা ব্যবহার করতে হবে না কোথায় ক্লিক করলে এই রাউটটি এক্সিকিউট হবে তাহলে কোথায় ইনক্লুড সাইপার এখানে আমরা আরেকটা মেনু তৈরি করব কপি পেস্ট এখানে বলবো ব্র্যান্ড অ্যাড ব্র্যান্ড আরেকটি তৈরি করব ম্যানেজ ব্র্যান্ড এইটাতে অ্যাড ব্র্যান্ড নামে যে রাউট সেটি কাজ করবে কন্ট্রোলে সেভ লোকাল হোস্ট ওয়ান টু সেভেন ওকে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড এই যে ব্র্যান্ড নামে একটা মেনু তৈরি হয়ে গেছে অ্যাড ব্র্যান্ড চলে আসছে এই যে এখানে আমাদের ক্যাটাগরিগুলো আসবে কোন ক্যাটাগরি লোকাল হোস্ট এখানে যে ক্যাটাগরিটা আমরা তৈরি করছি এই ক্যাটাগরির যতগুলো ফিল্ড থাকবে সবগুলোই কোথায় শো করবে পেয়ে যাবে এইটাতে মালতি পোল ইউজ করি নাই যার ফলে দেখেন আমি ড্রাফ করে সব সিলেক্ট করতে চাচ্ছি পারতেছি না 
আমি ক্লিক করে কন্ট্রোল ধরে আরেকটা দিচ্ছি পারতেছি পারতেছি না বাট এইটাতে মাল্টিপল ইউজ করছি দেখেন ড্রাগ করে সব সিলেক্ট করতে পারতেছি আবার কন্ট্রোল দিয়েও আমি সিলেক্ট করতে পারতেছি বলতে বুঝতে পারছেন এটি হলো মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটের ফ্যাসিলিটিস ওকে তাহলে এখানে ব্র্যান্ড নেম দিব এই ব্র্যান্ডটা কোন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিব তারপরে ব্র্যান্ড ইমেজ দিব তারপরে মাল্টিপল ইমেজ দিব ফর গ্যালারি कैटागर सब गुरी मान मडल ক্যাটাগরি মডেল দেখেন অ্যাপ মডেলস তারপরে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি নিলিস ও মডেলস यस বুঝতে পারছি তার মানে মডেল টেবিলটা আমরা এখানে পাবো এখন মডেল টেবিলটাকেও কোয়েরি করতে পারবো তাহলে করে দেই ক্যাটস ইকুয়াল ক্যাটাগরি অল তাহলে সব ফিল পাই না এই তো পেয়ে গেল এখন ক্যাটস এর ভিতর সব আছে देखते चाहले की लुक करते जिन टेक्सट इन्सार्ट कर इलेक्ट्रिकल रिलोट क्लियर रिक्वेस्ट आस 
सो रिक्वेस्ट क्लस अबजेक्ट तैरि समस्या से मैथड मध्य फिल्ड गुलिडेट करते फिल्ड गुरु नेम गेटर दिन रिक्वेस्ट करते रिसोर्स <laughs> ज इंगलिस मैक्सिमाल की ठीक <coughs> 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 
একটু আগে যে মেসেজটা দেখলাম এই মেসেজটা তাহলে এরর জেনারেট করবে কে এরর জেনারেট করবে ভ্যালিডেট নামে এই ফাংশন এই ভ্যালিডেট ফাংশনটি মেসেজ বা এরর জেনারেট করবে কোথায় পাস করবে মানে ভ্যালিডেট এই ফাংশনটি নেমের জন্য যে মেসেজটি তৈরি করবে বা ইরোড তৈরি করবে এটা কার মধ্যে থাকবে কিভাবে ধরব তাই না ওকে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে ইরোডটা জেনারেট করবে সেই ইরোডটা এখানে দেখতে চাচ্ছি যখন এটা ফাঁকা থেকে সাবমিট করব তখন এখানে দেখাবে বুঝতে পারছি তাহলে আমরা কি করব ব্লেডে যাব ব্লেডে গিয়ে এখন দেখেন এখানে যদি একটা স্পেন ট্যাগ নেন স্পেন স্পেন ট্যাগ নিলাম এটার ক্লাস যদি দেই ক্লাস টেক্সট ডেঞ্জার আর এখানে যদি যা লিখে দেব ইরোর মেসেজ এটাই শো করবে দেখেন করছে না তাহলে ইরোর গুলো এইভাবে দেখাবে এখন এই রোডটাকে আমরা সব সময় দেখাবো না যখন ইরোর হবে তখনই দেখাবো তাই না ওইখানে যে মেসেজ ভ্যালিডেট যে ইরোর গুলো জেনারেট করবে সেই ইরোর গুলো ইরোর নামে একটি মেথডের মধ্যে থাকবে ইরোর ইরোর নামে একটা মেথড এই মেথডে থাকবে এই মেথডে প্রপার্টি আগারে থাকবে যেমন এটা কি নামে দিছি নেম তাহলে নেম নামে একটা অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে বা প্রপার্টির ভিতরে একটা মেসেজ থাকবে তো এটার মানে বলতেছি যদি নেমের মধ্যে কোনো ইরোর হয় তাহলে সে ইন্ড ইরোর দিয়ে দিল তাহলে সে এই স্পেন ট্যাগটি দেখাবে এবং এখানে মেসেজ দেখাবে মেসেজ নামে একটা ভেরিয়েবল আছে এই এই ভেরিয়েবলের মধ্যে এই নেমের জন্য যে ইরোড জেনারেট করবে সেটা মেসেজের মধ্যে আছে সেটা দেখাবে কখন যদি নেমের মধ্যে কোনো ইরোর পায় এখন দেখেন কন্ট্রোল সেভ আচ্ছা আমরা যে স্টোন নামে মেথড তৈরি করলাম এটার জন্য রাউট তৈরি করি নাই রাউট রাউটটি তৈরি করে নেই এটা হবে পোস্ট পোস্ট এটার নাম দিলাম স্টোর ব্র্যান্ড স্টোর ব্র্যান্ড স্টোর ব্র্যান্ড যাবে কোথায় স্টোর ঠিক আছে কপি <laughs> এর ভিত এর নিচে বলে দিলাম এটা হবে ক্যাট আইডির জন্য যে মেসেজটা জেনারেট করবে সে মেসেজটা দেখাবে এখন রিলোড দেন ঠিক আছে বুঝতে পারছি ওকে এখন আরেকটা জিনিস দেখেন আমি এই জিনিসটা ব্র্যান্ড নাম দিলাম অপো দিয়ে আমি এটা সিলেক্ট করতে ভুলে গেছি সাবমিট করলাম দেখেন আগেকার অপর লেখাটাও চলে গেছে এটাও চলে গেছে তাই না আমি চাচ্ছি এটা থাকবে যাবে না তাহলে এই ইনপুট ফিল্ডে একটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে ভ্যালু এটা তো আমরা জানি তাই না ভ্যালুর মধ্যে একটা মেথড ইউজ করব তার নাম হচ্ছে ওল্ড এই ওল্ড অলওয়েজ প্রিভিয়াস ডেটাকে স্টোর করে ঠিক আছে তো কি নামে ডেট টেলার স্টোর করবে এই ফর্মে সরি এই ইনপুটের যে নেম সে নাম দিয়ে স্টোর করবে আমি এখানে দিলাম ওল্ড এখন এখানে যখন আমি 
সাবমিট করব তখন এর আগের ভ্যালুটা কি করে রাখবে স্টোর করে রাখবে পরবর্তী সেটাই আবার কি করতেছে ভ্যালুর মধ্যে দেখাচ্ছে যার ফলে যার ফলে দেখেন এখানে আমি লিখলাম অক্ষ এখন সাবমিট করেন ওটা ধরেই থাকবে হ্যাঁ অন্য ফিল্ডের ডেটা গুলো এইভাবে রাখতে পারবো বুঝাইতে পারছি ক্লিয়ার সবার এখন আমি ইনসার্ট করব ইনসার্ট করব ইমেজ ইনসার্ট করব ঠিক কিনা আগে তিনটা এই তিনটা ফিল্ড একটা টেবিলে ইনসার্ট হবে আর এই ইমেজ গুলো আরেকটা টেবিলে ইনসার্ট হবে আগে আমরা একটা টেবিলে ইনসার্ট করে নেই ওকে এখানে ইমেজ ইনসার্ট করব কোথায় এই মেথডের মাধ্যমে যা ভ্যালিডেশন করা করে নিলাম তাই গেল ওটা ভ্যালিডেশন হয়ে গেল এখন আমি কোথায় ইনসার্ট করব ব্র্যান্ড নামে এই মডেল ইনসার্ট করব তাহলে এই মডেলটাকে আমি কি করি নাই অ্যাড করে নেই নাই সরি এটা মডেল না এইটা মডেল এই মডেলটাকে অ্যাড করছি এখানে যেমন ক্যাটাগরি লাগবে ক্যাটাগরি কি করছি কিন্তু মডেলটা কি করে নাই অ্যাপ স্ল্যাশ মডেলস স্ল্যাশ নাম কি ব্র্যান্ড এখন আমি তাহলে ব্র্যান্ডের অবজেক্ট তৈরি করব কারণ ইনসার্ট করতে তো অবজেক্ট তৈরি করতে হয় তাই না ব্র্যান্ড ইকুয়াল নিউ ব্র্যান্ড অবজেক্ট তৈরি করলাম এখন অবজেক্টের ফিল্ডের মধ্যে ডেটাগুলো দিয়ে দিব যেমন ব্র্যান্ড এর ভিতরে নেম ইকুয়াল কোথা থেকে আসবে রিকুয়েস্ট থেকে নেম আসবে তারপরে ক্যাট ক্যাট আইডি কোথা থেকে আসবে ক্যাট আইডি থেকে তাই না এখন ইমেজ তো সেভ আমরা আগে করব না আগে দেখবো ইমেজ সে সিলেক্ট করলো কি না ইমেজ সিলেক্ট করছে কি না কারণ ইমেজ ছাড়া আমরা চাচ্ছি যে ইনসার্ট নেব না ওকে আমি কি ফিল্ডের মধ্যে ডেটা পাঠাচ্ছি ইমেজটাকে এই যে ইমেজ নামে একটা ভেরিয়েবল পাঠাচ্ছি তাই না তাহলে এই ইমেজটা কার মধ্যে আছে রিকোয়েস্টের মধ্যে আছে আমি বলি যদি রিকোয়েস্ট এর ভিতরে ইমেজ থাকে যদি কিছু থাকে তাহলে সে কিছু করবে আর যদি না থাকে অন্য কিছু করতে পারে তাহলে এটার মানে বুঝতে পারছেন তো ইমেজের মধ্যে যদি কিছু থাকে ইমেজকে স্টোর করতে তিনটা জিনিস করতে হবে মনে রাখেন মিনিমাম ইমেজ কে কোথায় আপলোড দিব এর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে আপলোড অ্যান্ড সেভ টোটালি ডিফারেন্স থিং থিং আপলোড মানে হচ্ছে আমার ফোল্ডারে আপলোড দেওয়া আর সেভ মানে নর্মালি আমরা বুঝতেছি এই ইনফরমেশনটা ডেটা বেজে সেভ করা তাই না ওকে আমরা কোথায় সেভ করব আপলোড করব আমাদের এই ইমেজগুলো তার জন্য আমরা समस्या বাট সিস্টেমটাকে গোসালো করতে হবে তাই না আমি যেন সব কিছু সহজেই ফাইন্ড আউট করতে পারি তো এখানে বললাম গ্যালারি তাহলে গ্যালারির ভিতরে আমরা চাচ্ছি ব্র্যান্ডের যত ইমেজ সিলেক্ট করবে সব গ্যালারির ভিতরে থাকবে আর নর্মাল ইমেজ বাহিরে থাকবে ঠিক আছে ওকে আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আগে ইমেজটাকে নিব কোন ইমেজ নিয়ে কাজ করব সেই ইমেজটা নেওয়ার জন্য আমি এখানে লিখলাম ইমেজ ইকুয়াল ইমেজটা কই আছে রিকোয়েস্টের মধ্যে আছে না রিকোয়েস্টের মধ্যে আছে এটা কিন্তু ইমেজ নয় রিকোয়েস্ট ইমেজ দিছি এটা কিন্তু ইমেজ নয় এটা ফাইলের নেম ফাইলের নাম না এখানে আমরা কি নিছি ফাইল নিছি এখানে ফাইল নিছি তাহলে এটা ফাইলের নাম ওই ফাইলের ভিতরে 
কিছু থাকলে সেটাকে ইমেজ বলবো সেটাকে ইমেজ হিসেবে ধরব সেটা বলার জন্য রিকোয়েস্ট এর ভিতরে যেহেতু ফাইল আকারে আছে ফাইল নামে এই ম্যাথড ইউজ করতে হবে এই ম্যাথড ইউজ করে ওই ফিল্ডের নামটা বললেই যেমন ইমেজ বললেই এই ফাইল থেকে যেটা আছে সেটা নেবে নিয়ে কার মধ্যে রাখবে ইমেজ এখন এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করতেছি এইভাবেই যদি আমি এই সেট দেই আপনার পিসিতে একটা ইমেজ থাকতে পারে মাজিদ নামে আমার পিসিতেও মাজিদ নামে থাকতে পারে যদি থাকে আমরা জানি একটা ফোল্ডারে কখনো একই নামের ফাইল থাকতে পারে না পারে কখনোই থাকতে পারে না তাই না তাহলে আমরা চাচ্ছি ইউজাররা যে ইমেজই ইনসার্ট করুক না কেন আমরা এর নামটাকে জেনারেট করব আমরা ডিফাইন করে দিব যে ওই ইমেজের নাম কি হবে বুঝতে পারছি সে জন্য আমরা এখানে কাস্টম নেম নামে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম এইখানে আমরা চাচ্ছি চাচ্ছি যে একটা নাম জেনারেট হবে সেটা অনেকভাবে করতে পারবেন টাইম নামে একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশন দিয়ে করতে পারবেন র্যান্ড নামে একটা ফাংশন আছে মানে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করার জন্য এটা একটা ডিফল্ট ফাংশন এটা যখনই এক্সিকিউট হবে তখনই একটা ভ্যালু জেনারেট করবে বুঝতে পারছি তাহলে সে মনে করেন প্রথমবার এক্সিকিউট করলাম এই ভ্যালুটা জেনারেট করলো তাহলে এটা আমরা একটা নাম হিসাবে নিতে চাচ্ছি কার ইমেজের কিন্তু এটা একটা ইমেজ এটাতে কি লাগবে ডট ফরমেট এক্সটেনশন তাই না তার মানে এখানে একটা ডট দিতে হবে তারপরে এইটার এক্সটেনশন মানে জেপিজি এলে জেপিজি লেখা থাকবে এখন এটা একটা ইমেজ হচ্ছে তাই না তাহলে এটা দিয়ে একটা নাম্বার জেনারেট করলাম তার সাথে একটা ডট লাগবে কনক্রেটেশন ডট করে দিলাম বুঝতে পারছি তাহলে এইটুকুর মানে কি এইটুকু নেম ডট তারপরে এক্সটেনশন অ্যাড করবো এই জন্য ডট দিলাম এক্সটেনশন মূল এক্সটেনশন কার মধ্যে আছে এই ইমেজের মধ্যে আছে ঠিক কিনা এই ইমেজ মানে কি আমি ওখানে ব্রাউজ করলাম যেটা যেমন আমি যদি এখানে এখানে যদি ব্রাউজ করি এইটা তাহলে টোটাল এই যে দেখেন এক্সটেনশন সহ এই নামটা কার মধ্যে আছে তো আমি টোটাল জিনিস নিব না শুধুমাত্র এই এক্সটেনশনটা নিব এই টোটাল নেম থেকে শুধু এক্সটেনশনটা নিব এটা নেওয়ার জন্য তাহলে যার ভিতরে আছে এই ইমেজ নেমে এই ইমেজের মধ্যেই ওই নাম এক্সটেনশন আছে সো এখানে ইউজ করলাম করে এখানে একটা ম্যাথড অ্যাপ্লাই করতে হবে গেট ক্লায়েন্ট অরিজিনাল অরিজিনাল এক্সটেনশন এটা একটা ম্যাথড এই ম্যাথডের মাধ্যমে কি করবে সে এই ইমেজ থেকে তার এক্সটেনশনটা গেট করবে নিবে তাহলে এখন কি হলো এটার মাধ্যমে এইটুকুর মাধ্যমে ওই ইমেজের এক্সটেনশনটা নিল জে পি জি এখন দেখেন একটা ফুল ইমেজ হয়ে গেল হয়েছে না একটু এটা দেখে নেই বানানটা ঠিক আছে কি না অনেক বড় বানান তো বানান ভুল হতে পারে না ঠিক আছে এভাবে লিখতে হবে গেট ক্যামেল ক্যাচ ক্লায়েন্টের সি অরিজিনালের ও এক্সটেনশনের ই এগুলো বড় হাজার দিতে হবে তাহলে কেন কাস্টম নেম জেনারেট করতেছি যাতে করে আমাদের সিস্টেমে কোনো এরর না আসে এরর কখন আসবে যখন একই নেমের একাধিক ফাইল স্টোর করা ট্রাই করবে তখনই তো এই ট্রাই যেন না করতে পারে তাহলে আমরা কাস্টম নেম পেলাম এখন আমরা কোথায় সেভ দিব বা কোথায় স্টোর করব ইমেজটা কোথায় স্টোর করব ডেটাবেজে না ওই যে ফাইল তৈরি করলাম তাই না তাহলে এখানে বললাম লোকেশন কোন লোকেশন আমরা সেভ দিব লোকেশন সেই লোকেশনটা বলতে হবে অ্যাসেটস বলতে কি বুঝি পাবলিক আবার পাবলিক আন্ডার স্কোর পাথ এটা বললেও পাবলিক বুঝবো ঠিক আছে তাহলে আমরা ওই পাবলিক ফোল্ডারের ভিতরে কোন পাথে ব্যাক ইন ব্যাক ইন্ড আছে তার ভিতরে অ্যাসেটস আছে তার ভিতরে ব্র্যান্ড আছে আমরা এইখানে সেভ দিব ঠিক আছে কাকে সেভ দিব 
এই যে নতুন যে নামটাকে তৈরি করলাম তাকে সেভ দিব এটা দিয়ে কিন্তু সেভ হবে না জাস্ট আমরা পাতটা শুধু দেখে দিলাম এটাকে এক্সিকিউট করতে হবে ওই যে ব্লেন্ডারের মধ্যে দিতে হবে তারপরে তার মানে আমরা ওই যে সেভ করার সময় কোন ফিল্ডে কোন ভ্যালু পাঠাবো সেট করে তারপরে সেভ নামে একটা মেথড এক্সিকিউট করি আর সেভ হয়ে যায় তা এই এটা মানে সেভ হবে না সেভ করাইতে হবে তাহলে দুইটা জিনিস কাস্টম নেম করলাম কি কারণে আমরা যেন কনফ্লিক্ট না করে সে জন্য দ্বিতীয়ত কোন লোকেশনে সেভ দেবো এই দুইটা তো লাগবেই এখন যদি মনে করেন এটার এক্সটেনশন যদি জেপিজি পিএনজি অ্যান্ড গিফট হয় তাহলে সেভ হবে না হলে সেভ হবে না এই কন্ডিশনটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন করতে পারবেন পারবেন না কেন পারবেন না এই তো এর মধ্যে এক্সটেনশন আছে এখন বলেন যদি এই এক্সটেনশন জেপিজি পিএনজি মানে এভাবে যদি এর মধ্যে যে এক্সটেনশনটা আছে সেটা সমান সমান সেই সেটা যদি নট ইকুয়াল পিএনজি হয় অর এটা সমান এটা নট ইকুয়াল জেপিজি হয় তাহলে কাজ করবে না ফাঁকা থাকবে তাকে একটা মেসেজ দেবে নট দিছি কিন্তু তার মানে জেপিজি পিএনজি যদি না হয় তাহলে সে তাকে একটা মেসেজ দেবে যে প্লিজ সিলেক্ট জেপিজি ও পিএনজি ফাই রাইট করতে পারবো তো ওকে এটা করতেছি না এটা জাস্ট করে দেখালাম আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন পরে এখন আমরা পিএসপি দিয়ে এটাকে সেভ দিব না দিব কি দিয়ে প্যাকেজ দিয়ে ইমেজ ইন্টারভেনশন যে প্যাকেজটি নিলাম সেটা নিয়ে তাহলে ওইটার জন্য ক্লাস অ্যাড করছিলাম মনে আছে কার মধ্যে কনফিগের মধ্যে কি ক্লাস এই যে ইমেজ ইমেজ এটা একটা এই যে ক্লাস তাই না এই ক্লাসটাকে আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে তা না হলে আমরা ব্যবহার করতে পারব না ইমেজটাকে ওই ক্লাসটাকে কল করতে পারবো না তাহলে এখানে ইউজ করে দিলাম জাস্ট ইমেজ তাহলেই সেই ইমেজটাকে এখানে কল করতে পারবো তাহলে এখন আমি বলবো ইমেজ এগুলো দিয়ে কিন্তু সেভ হয় নাই আমি বললামই হয়েছে হয় নাই জাস্ট ফিক্সড করলাম এর নাম কি হবে এর লোকেশন কোথায় হবে ইমেজ এখানে মেক নামে একটা মেথড আছে সে মেক করবে কাকে মেক করবে দেখেন ইমেজ ইন্টারভেনশন এটাতে আবারও যায় ইমেজ ইন্টারভেনশন হয়ে গেল ও ইমেজ ইন্টারভেনশন ইনস্টলে যান এখানে নিজে দেওয়া আছে ইমেজ এই যে এর ভিতরে লিখতে হবে এটা বাদ ইমেজ মেক যে ইমেজটাকে আপনি মেক করতে চাচ্ছেন মেক মানে কি তৈরি করা যে ইমেজটাকে তৈরি করবেন কেন তৈরি করা বলতেছে ইমেজ তো আসে আবার তৈরি করবে কি কারণ এইটাকে রিসাইজ করতে হতে পারে এটাকে রোটেট করতে হতে পারে এটাকে ব্লার করতে হতে পারে এভরিথিং ইফেক্ট দিতে পারে সেই জন্য বলা হচ্ছে মেক তাহলে এই ইমেজের ভিতরে একটা মেথড আছে ওইটাকে আমরা কি করতেছি অ্যাক্সেস করতেছি সো এখানে আমরা স্কোপ রেজলেশন দিছি কাকে এখন মেক করব এর ভিতরে যে ইমেজটা আছে সেটাকে মেক করব আমরা যদি এর ভিতরে আরেকটি মেথড অ্যাপ্লাই করি রিসাইজ তাহলে এইখানে দুইটা প্যারামিটার দিব হাইড অ্যান্ড উইট আমরা যদি বলি তিনশো দুইশো তাহলে সে যত বড় ইমেজ দেখ আর যত ছোট ইমেজ দেখ সেইটাকে তিনশো বাই দুইশো ফরম্যাটে করবে ওকে তাহলে মেক করলো ইমেজটাকে রিসাইজ করলো এখন এটাকে সেভ দিব সেভ দিব বলতে সেভ নামে একটা মেথড আছে এই সেভ মানে ডেটাবেসে সেভ নয় এই সেভ মানে যে ফোল্ডার তৈরি করলো ওইখানে সেভ দেব তো কাকে সেভ দেব এই লোকেশনে যা আছে সেইটাকে আমরা সেভ দেব তার মানে সে এই লোকেশনে যাবে আর এই নামে যেটা তৈরি হবে সেটা সেভ হবে ক্লিয়ার আমরা কিন্তু ডেটাবেসে সেভ রিলেটেড কিছুই করি নাই জাস্ট কি করছি অবজেক্ট তৈরি করে রেখে দিছি এটা শুধু আমরা করলাম ফোল্ডারে আপলোড করার জন্য দেখি আপলোড হয় কিনা রিলোড ইমেজ সুইচ করি এইটাই দেই 
प्रपार्टी रिक्वेस्टर मध्य फोल्डारेटाबेजोर शेष कर रिलोड डिलीट कर लो दूध एक ही दूध आश्रय को तो नया एक टाइप है ये नहीं क्यों बोल सी ये नहीं को तो सेव दिसे ना ये टाइप से ऑब्जेक्ट तैयारी करने लो जो दे इमेज था के कस्टमाइज कर अपलोड दिलो ब्रांड का नाम सेव दिलो कैटेगरी आईडी सेव दिवे इमेज सेव दिवे सेव बैक कर दे ओके सेव तेनाली नाम दिए 
ए ब्रांड गैलरी ते फाइंड कोरी पर बोला पर बतो नहीं कि ए रिक्वेस्टर मोते नाम हुआ से शे नाम दे आवर कोरी कर बो कुथा है ब्रांड ब्रांडे ब्रांडे कोरी कर बो कोरा परे शे आईडी कोरा परे वो ही डाटा ब्रांड आईडी डर निलेत हो जाते हैं तार माने ये रखों एक तो बुझार सिस्टर करें एक ने ब्रांड ब्रांड मॉडल टेको ऐड करते हुए कराया से किंतु ब्रांड गैलरी तो हम रखी डाटा इंसर्ट कर बो तो लो शेटा वो अंत हो गया ना बुझते पारण ना ही ये मॉडल नहीं हम रखा स्कोर बो तो ये मॉडल तो ले मॉडल के ऐड करने तो हो गया ना ये तो लग गये ठीक है सर ओके आमी ब्रांड दे एक टक वेरी चला बो एक ने एक टक वेरी बोल मिला ब्रांड आई डी मॉडल एक टक वेरी बोल मिला मैं हम रख वेरी कोरी की बाबे ब्रांड ऑल दिले शॉप पाई तय ना फाइंड दिले की कोरी एक टक बाबो किंतु की दे फाइंड करते हैं ऑलवेज आई डी दे उन लोग किसी दे करते पारे पारे ना एको ना मैं ताहले फाइंड यूज करते पार बोल होयर ना मैं एक टक मैं थोड़ा से इटा जी कुनो फील्डर चाहते हम लोग जब उन होयर लेके नेम दे करते पारे आईडी दे करते पारे तार पर आर और जे फील गुलास शेगलो कारण आमी एक है ना आईडी दे फाइंड करते पार बोन आईडी तो ना ही होता से क्या बोले जो इटे सेवोले शेरे की बाबे दरबो इटे ना ही किंतु आमी नाम दिए तो करते पारे जे ए नाम रिक्वेस्ट में तो जे नाम आज शेर नाम दिए आमी ए ब्रांड एक टक वेरी करते सच्ची � कौन फील्ड रचते मैच करते जाती, नेमे शते करते जाती, काके दिए, ऐ जे आर्की वेस्टर मुद्दे जे डाल से, शेडर मुद्दे जे नाम आसे, शे नाम दे कमी करते जाती, बुझे दिवर से, ताले होया, नेम, ए रिसेंट जे नाम रसे बोलो, शे नाम टा दिए, इगने क्वेरी करे जे डेटा डा पाच्ची, होया ऑलवेज निक ग्लो एक बार नमस्ते दूध दूध आ रहे था के तो ले दूध सिलेट कर बना तो ले दूध सिलेट जो नहीं कर बता वो निकी लग गये फॉरिच लग गये तो हमने फॉरिच यूज़ करते चाच चेना ये जो ना एक टन ही बो होय प्रथम एक टन नहीं तो लास्ट एक टन तो हमने प्रथम एक टन निते चल वैस प्रथम एक टाइम होय तो हम आरेक ब्रांड एक उन्हें एक ब्रांड आइडिया में दे ब्रांड आइडिया से ब्रांड नेम से कैट आइडिया से इमेज से ठीक की ना एक उन्हें लग बे की ब्रांड रे कारण हमें इसे एक अने इंसर्ट कर बताले ब्रांड आइडी लग बे इमेज लग बे ताले ब्रांड आइडी पैसे ब्रांड आइडी एम दे ता सताई ना ताले एम दे ते के ब्रांड है ना कोताही सेव करवो, हमरा एटर सेव करवो, ब्रांड गैलर दे, इक्वल न्यू, ठीक है नहीं सेव करवो, तो ले सेव करते दूसरा जिन्स लगे, कौन फील्ड है, कौन फील्ड है, ब्रांड आईडी नाम एक टू फील्ड है सर, ये जे, ये फील्ड है, कोताही ते की डाटा आज भाई, इक्वल what do you want to say? Brand ID. This is the brand ID. This is the ID. Do you want to say anything? Do you want to say anything? Do you want to say anything? Yes, sir. I want to say anything. Just to say anything. I want to say anything. Multiple name, images name, are you the money? उन्हें ग्लू डेटा लगते हैं। Always one एर बेशी, है ना? अरे आ करे तक भी। अरे अरे जन्मे हम रखी करते होए ठीक है। Loop करते होए, loop करे act act करे cast करते होए। ताहोले हम रा इखने एक टाइम फेरियो बोल मिलाम। Images अगर प्रथम एक टाइम condition दे ही, जब मुने इखने condition दिलाम, जे ए images के मध्य किस वासे की ना ताहोले एक टाइम काज होए। एक है ना हम लेट्टे कंडीशन दी थे बारे दिले ही होगे ना दिले होगे 
আমরা দিতে পারি ইফ রিকোয়েস্টের মধ্যে রিকোয়েস্টের মধ্যে যদি এখন ইমেজেস নামে কিছু থেকে থাকে তাহলে এখন কাজ করবে কি কাজ করবে আমাদের সর্বপ্রথম ইমেজটাকে নিতে হবে কতগুলো ইমেজ আছে সব ইমেজগুলো নিতে হবে একটা বেরিয়ে বলে তাই না সব ইমেজগুলো নিব এই জন্য এখানে বললাম ইমেজেস ইকুয়াল আর কিউএসটির মধ্যে ফাইল ফাইল আমি ও ফাইল কোন নাম এখানে কোন নাম ইউজ করবো ইমেজ ইউজ করবো তাই না এখানে যেমন ইমেজ ইউজ করছে এখানে ইমেজ ইউজ করবো নাকি लुक चल लोकेशन क्रांड তারপরে গ্যালারির মধ্যে যাবে এই নামে তো ফোল্ডার তৈরি করছিলাম তাই না কি তারপরে কাস্টম নেম তারপরে মেক ইমেজ মেক ইমেজ কি করবে এই ইমেজ কি করবে রিসাইজ সেভ করে লোকেশন সেভ দেবে তাহলে এইভাবে যদি পাঁচটা ইমেজ থাকে পাঁচটা ইমেজ কে সে কি করবে পরপর লুপ করে আপ দিয়ে দিবে এখন আপ দেওয়ার সাথে সাথে সেভও তো দিতে হবে সেভ না দিলে হবে फिल्डे कथाए এই কাস্টম নেম সে নাম আছে সে নামটা সেভ দিবে ব্র্যান্ড গ্যালারি সেভ এটা ডেটাবেজে সেভ দিবে মেবি ক্লিয়ার যদি সে পাঁচটা ইমেজ নিয়ে আসে ইমেজে পাঁচবার রোল করে ফাইলে আপলোড দিবে সাথে সাথে ডেটাবেজে সেভ হবে ফাইলে আপলোড দিবে সাথে সাথে ডেটাবেজ সেভ দিবে এইভাবে পাঁচবার সেভ দেওয়ার পরে সে এই বাইরে চলে আসে রিটার্ন ব্যাক করবে মেবি সবাই বুঝতে পারছেন দেখি হয় কি না অপো ইলেকট্রনিক্স চুজ মেইন ইমেজ হিসেবে আচ্ছা এটাই দিলাম আর অনেকগুলো ইমেজ হিসেবে এই কয়টা দিলাম ঠিক আছে সেভ ইমেজেস ডাটা ট্রান্সকেট ফ্রম কলাম ইনসার্ট ইন্টু ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড গ্যালারিজ ব্র্যান্ড আইডি ইমেজেস আপডেট অ্যাট ক্রেডিট ওয়ার্নিং ইমেজেস 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 আমরা সব জায়গায় ইমেজেস ব্যবহার করছি
ओके ये टाइप हमें बोले ए मिमेज ठीक है समालते बोले मिमेज तो अल ए मिमेज टाइम हमने निलाम को तो थे के इमेजेस थे के इमेजेस माने ये फील्डर नेम इमेजेस बाउंड ठीक है साना इमेजेस थे के निलाम ओके ये टाइप के कॉन्वर्ट करे एम इमेज बना लाम एम इमेज मालती इमेज थे के इमेजेस थे के कॉन्वर्ट करे इमेजेस बना मालती इमेज बना लाम ये टाइप था लेकर ने दिखो इमेज थे के इसे एक्सटेंशन गेट कर बे जाबे को था ही कस्टम नेम एक ना बोली कस्टम नेम वन एक ना कस्टम नेम वन मनु परे कस्टम नेम यूज़ कर सी तो हज़ार फ़ॉल होय तो बर तार परे मेक कर बे काके ए इमेज के मेक कर बे रिसाइज सेव ए लोकेशन एक ना बोले लोकेशन वन ऊपर लोकेशन यूज़ कर सी गंगा लोकेशन वन कौन है एक उम लागे ना अमी सब सिप तो कोरी क्या ना जानू बोलते सी तार परे ब्रांड एक है ना कथा हुई सी अच्छा ब्रांड ये टाइप गैलरी तोरी बनना गैलरी एक टाइप ऑब्जेक्ट तोरी बनना न्यू ब्रांड गैलरी नाम ठीक है तार परे ब्रांड गैलरी इर वितरे ब्रांड आईडी इसे ब्रांड आईडी तार परे ब्रांड आईडी थे के आईडी आज में ब्रांड आईडी थे के आईडी आज में फाइ आर एस टी फाइ आर एस टी फर्स्ट अलवे नाम इमेज कस्टम नेम वन गैलरी थे सेव कर बे ठीक है यस शॉप क्या बोल रहा ऑप्टिमाइज करनी देखिए अपलोड कर सकें अपलोड में भी कर कारण सेव करते हैं अपलोड ठीक करते देखें अपलोड ठीक कर एक पाए ना ओके और एक कारण होते हमें देखते हैं ये डिलीट कर देना अब अन्ना तुम करो ट्राई करी डिलीट ब्रांड गैलरीज डेट आशा नहीं हम्म ब्रांड इमेजेस अपडेट ऑब्जेक्ट में भी आगे तो ये अच्छे ये भी तो राज में ऐसे ये टेके सेव दिवे नोटुन को एक टा ऑब्जेक्ट रेड कर बे सेव दिवे ठीक ही तो है एक उन खुश तो आओगे एक तो देखेंगे बेचेज नीलम रिक्वेस्ट इमेजेस मालती इमेजेस फाइल इमेजेस फॉरेज गैलरी तोड़ी कर लाम सेव दिलाम शब्द ठीक है यस ये वाले तो लिख सी क्या ली ए टाइम तू पढ़ दी सी अब तो किसी को नहीं सेव सेव देखिए आर एक बार गेट हो गया क्या ना वो इतने निकट हैं 
foutrais un colis là-bas. Et mes esclaves qu'on a failli qu'il n'y ait ici. Je l'ai fait qu'il n'y ait ici. ID brand ID. Images. Warning. Data. Trunk. For. Polam. Images. At a row. One. Insert into. Brand galleries. Brand ID images. <coughs> brand ID patchy. Shomoshanai. Image patchy. একটা পাইছি আবার রোল করে আসতে পারতেছে না ঠিক আছে multi custom name rent location backend assets rent gallery you can <coughs> save make <coughs> okay or kuch hota hai na dekhi reload আচ্ছা আমি কি ফিল টাইপ দিছিলাম এটা টাইপ কি দিছিলাম ইন্টিজার নাকি দেখছেন ইন্টিজার দিছিলাম ইন্টিজারে কি স্ট্রিং আসে স্ট্রিং দেই নাই আমি যাই হোক স্ট্রিং দিলে তো এখানে ইন্টিজার আসতো না ওকে এখানে একটু চেঞ্জ করে স্ট্রিং করে দেই ইলেকট্রনিক্স তাহলে চার টাইমে যাওয়ার কথা সেফ এই যে গ্যালারির ভিতরে তিনটা ব্র্যান্ডের ভিতরে একটা ক্লিয়ার তাহলে ডেটা বেজে ও গ্যালারির ভিতরে একটা আসার কথা দুই সরি ব্র্যান্ডের ভিতরে একটা ডেটা অপো অপোর আইডি ওয়ান ক্যাট আইডি ওয়ান আচ্ছা অপোর আইডি হচ্ছে নাইন এই নাইন দিয়ে এখানে তিনটা ইমেজ থাকার কথা নাইন 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 এক দুই তিন বুঝতে পারছি ওকে ব্রেকে যান তাহলে এই প্রোডাক্টটা ইনসার্ট দিচ্ছি এগুলো দেখবো 
দেখার জন্য তাহলে মেনেজ নামে একটা ব্লেড নেওয়া আছে ম্যানেজ আমরা হুবহু প্রোডাক্টের এই ম্যানেজটাকে কপি করে এই ম্যানেজে দিতে পারি ঠিক আছে এখানে কি কি লাগবে সিরিয়াল ব্র্যান্ড নেম ব্র্যান্ড নেম তারপরে হচ্ছে ক্যাট ক্যাটাগরি নেম ক্যাটাগরি নেম দেখবো মূলত আছে কি আইডি ক্যাটাগরি নেম তৈরি করে তারপরে কি আছে ব্র্যান্ড নেম ক্যাটাগরি নেম ইমেজ ইমেজ দেখবো আর কিছু নাই আর কিছু নেব না এটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখব এই ব্লেডটাকে দেখার জন্য কি লাগবে মেথড লাগবে না আমরা একটা মেথড তৈরি করে নিই পাবলিক এসিটা একটু অফ করেন কষ্ট করে আর কয়েক মিনিট থাকেন পাবলিক ফাংশন रिटार्न बैक एंड ডট পেজেস ডট ব্র্যান্ড ডট ম্যানেজ সেভ এবং সাথে সাথে কম্প্যাক্ট কম্প্যাক্ট করে দিব ব্র্যান্ড আগে स्टेटस लगे ना इट बद दिए दिल बटन लगे दुटा बटन रख लगे कि देखो इमेज देखो तैना इमेज लिखे दिल अब सेफ ओके ब्लेड टा कौन ओपेन हो जो इनक्लूड से सैड बार हमें ये क्लिक करब तक ওই মেথডটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য একটা রাউট তৈরি করি শো শো কন্ট্রোলে সেভ সাইড বারে এখানে পুশ দিছি গেট হবে রেলোড सोर्स दिल जा शुद्ध नाम आ সোর্স দেবো কিভাবে অ্যাসেট তার ভিতরে ব্যাক ইন ব্যাক ইন এর ভিতরে অ্যাসেট তার ভিতরে ব্র্যান্ড তার ভিতরে ডট এই নামের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা কনক্রেটেশন হবে তাহলে এই লোকেশনে ইমেজটা আছে সেভ 
ਦੇ ਲੋਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਐਸੈਟਸ ਨਾਈ ਪਬਲਿਕ is a public back end back end assets tar pore brand ekhane assets na ekhane asset tai ashe ashte image ta ke choto kore dekhbo so ekhane amra image er height width set kori width equal 100 height equal 75 পিক্সেল ঠিক আছে এখন আমি এখান থেকে যে ব্র্যান্ড গুলো দিব চলে আসি ওকে কি দিছি ভিভো দিছি না ওপো দিছি ভিভো দেই ভিভো ইলেকট্রনিক্স চুজ ইনিস গুলো কই আছে এটা দিছিলাম না এটা 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 তারপর এটা 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 নে নিলাম সাইড টাইমস ওকে এখন যাই এই দেখেন আসছে ইমেজ গ্যালারি দেখাই নাই তাই না আমরা জাস্ট ইমেজটাকে শো করাচ্ছি বা ব্র্যান্ডটাকে শো করাচ্ছি এখানে কালকা এলিফ্যান্ট দেখাবো এলিফ্যান্ট দেখে এই নামগুলো কিভাবে আনতে হবে সেটা দেখাবো আজকে এখানে আরেকটা টি এর একটা আমরা বাটন নেই নাম দেই হচ্ছে ভিউ মানে ডিটেইলস ভিউ এটাকে ভিউ বানাই ভিউ এটার একটু কালার চেঞ্জ সাকসেস সেভ এখানে ক্লিক করলে আরেকটা পেজ ওপেন হবে সেই পেজে এই ইনফরমেশন গুলো থাকবে প্লাস গ্যালারির যত ইমেজ আছে সবগুলো कपि कर डिजाइन करते বোঝার জন্য আমরা এখানে এই পেজটাকে ডিজাইন করব এখানে আমরা কি কি নিতে পারি একটা রো নেই ডট রো ডট কল এম ডি সিক্স দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা সাইডে দেখাবো প্রোডাক্ট ব্র্যান্ডের ইনফরমেশন আর একটা সাইডে ইমেজগুলো দেখাবো গ্যালারির যে ইমেজ আছে সেগুলো দেখাবো এখানে আমরা বলি ব্র্যান্ড ইনফরমেশন আর এটাতে বলি এত বড় না ফোর দেই এইচ ফোর ব্র্যান্ড গ্যালারি ইমেজ ঠিক আছে এখানে আমরা ডেটাগুলো কিভাবে দেখাইতে পারি এখানে একটা একটু টেবিল নিতে পারি অথবা মূলত এখানে আমরা ফর্ম নেব ফর্মের মধ্যে ডেটাগুলো শো করাবো এখান থেকে আপডেট করব ঠিক আছে অথবা শুধু ভিউ করতে পারি তাহলে আমরা পি নামে একটা ট্যাগের মধ্যে এখানে নাম টাম দেখবো এখানে ইমেজ ট্যাগের ভিতরে ইমেজগুলো দেখব ওকে ব্লেডটা মনে করেন ডিজাইন হয়ে গেছে এই ব্লেডটা দেখার জন্য একটা মেথড লাগবে তাই না এই মেথডে এটার নাম দিলাম ভিউ এখানে আইডি দিয়ে দেখতে হবে কারণ আমরা স্পেসিফিক একটি মাত্র কি দেখব একটি ডেটার ইনফরমেশন দেখবো তাহলে আইডি দিয়ে ফাইন্ড করবো না ওকে তাহলে 
আইডি নিব আইডি ব্র্যান্ডে অল না দিয়ে আমরা ফাইন করব ওকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ব্র্যান্ড ইনফরমেশন পাচ্ছি এখন আমরা চাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে ব্র্যান্ড তো দেখাবে সাথে সাথে এই ব্র্যান্ডের যে আইডি আছে সেই আইডি দিয়ে কুয়েরি করে মানে গ্যালারি টেবিলে কুয়েরি করে সব ইমেজগুলো দেখব তাহলে গ্যালারিতেও কি করতে হবে একটা কুয়েরি চালাইতে হবে কি দিয়ে কুয়েরি চালাবো এই গ্যালারি কুয়েরি চালাবো এই গ্যালারি গ্যালারিতে স্পেসিফিক একটি আইডি দিয়ে কুয়েরি চালাবো खुजब जेहतु ব্র্যান্ড কে ফাইন করছি স্পেসিফিক একটি এর ভিতরে একটা আইডি আছে সেই আইডিও নিতে পারি পারে কি না তাহলে এই আইডি দিয়ে ম্যাচ করে গ্যালারি ব্র্যান্ড গ্যালারিতে যতগুলো ইমেজ আছে সবগুলো নিয়ে কার মধ্যে রাখবে গ্যালারি এখন আমরা কম্প্যাক্ট একটা করে দিছি আরেকটা দিব কম্প্যাক্ট ব্র্যান্ডটাকে কম্প্যাক্ট করে দিছি গ্যালারিসটাকেও দিব পেজের লোকেশন হবে ম্যানেজ না कम्पैक्ट कर गैलारिसमेंट क्लिक कर धरारिटार अच्छा चले आसमेशन गो देखो गलो देखो 
দুইটাই আমাদের কাছে আছে তাহলে এখানে আমরা কি দেখব এটাকে হয় মানে ফর বা লুপ করা লাগতেছে আমাদের এই যে ব্র্যান্ড দেখতে কারণ ফাইন করছি একটা ডেটাই আছে সো আমাদেরকে লুপ করা লাগতেছে না এখানে বললাম ব্র্যান্ড এর ভিতর থেকে নেম দেখব নেম পেয়ে যাচ্ছি তারপরে ক্যাট আইডি দেখব ক্যাট আইডি পেয়ে যাচ্ছি তারপরে কি ইমেজ দেখব ইমেজ নামে একটা ট্যাগ নিলাম নিয়ে এর এখানে ইমেজ বসাই দিলাম ইমেজের নামটা কিন্তু অ্যাসেটস লাগবে তাই না অ্যাসেট এর ভিতরে ব্যাক এন্ড ডট বা স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ব্র্যান্ড স্ল্যাশ ব্র্যান্ড স্ল্যাশের ভিতরেই এখানে ডট এই ইমেজের এই ব্র্যান্ড এর ভিতরে ইমেজ নামে যে ফিল্ড আছে সেটার ডেটা রিলোড পাইছি এই যে ভিভো ক্যাট ওয়ান ইমেজ এখানে আমরা এখন গ্যালারি আকারে কি দেখব ইমেজ দেখব তাহলে এখানে আমরা ইমেজ নিছি কি করতে হবে লুক করতে হবে না কারণ অনেকগুলো আছে ফর ইচ এন্ড ফর ইচ কি নামে ভেরিয়েবল নিছিলাম গ্যালারিজ কপি গ্যালারিজ হ্যাঁ একটা আইডির গ্যালারি এখন এই গ্যালারির ভিতরে ইমেজ আছে সেম জিনিসটা কপি করলাম কপি করে এ সোর্সের ভিতরে বসালাম এবং এখানে গ্যালারিজ ইমেজেস নামে ফিল্ডের নাম আর ব্র্যান্ডের ভিতরে গ্যালারি নামে ফোল্ডারের ভিতর থেকে ইমেজ দেখবো রিলোড ওকে কোথায় এটা গ্যালারি এটা গ্যালারি নামে রাখছিলাম না ইমেজেস ফাইভ ফিল্ডের নাম ইমেজেস দেখি ফিল্ডের নাম ইমেজেস ওই ফোল্ডারের নাম কি এই যে গ্যালারি এখানে আমি কি লিখছি গ্যালারি লিখছি এই যে এখানে স্ল্যাশ হবে দেখি রিলোড ওকে দেখেন ছয়টা ইমেজ দিচ্ছি ছয়টাই আসছে আবার ম্যানেজে যাই এইটা এইটা যাই দেখেন তিনটা আসছে বুঝতে পারছি এগুলোকে এখন আমরা ছোট করব এখানে একটা বাটন সেট করব মাউস নিয়ে গেলে ডিলিট করার অপশন আসবে বুঝতে পারছি আবার অ্যাড করতে হবে যদি এই ইমেজগুলো কাস্টমাইজ করতে চাই এই ইমেজটা যদি চেঞ্জ করতে চাই বা ইনফরমেশনগুলো আপডেট যদি করতে চাই সেগুলো করতে হবে সেগুলো কি দেখো আজকে এখন কিন্তু অনেক কাজ এই পর্যন্তই এই পর্যন্ত রাখবো না ডিজাইনটা করব না আজকে আমরা শুধু করব এখানে একটা ইমেক নেব একটা ডিপ নেই গ্যালারি তারপরে একটা ইমেজ তারপরে একটা বাটন বাটন বলতে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এখানে এখন আপাতত কিছু নাই এখানে বলি ডিলেট ডিলিট করতে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমি অ্যাট এ টাইম এডিট করতে পারবো না এতগুলো ছবি অনেক সমস্যা হবে তো আমরা কি করব যেগুলো লাগবে না ডিলিট করে আবার এখানে ইনসার্ট দেব আইডি তো আসেই তাই না এই আইডি দিয়ে আমরা আবার যদি দশটা পাঁচটা লাগে 
इन्सार्ट देव क्यों डिलीट करब एखन थे डिलीट नाम एक बटन निल क्लस विटीएन विटीएन एस एम विटीएन डेजार कंट्रोल सेफ रिलोड आस प्रथम देखो ना माउस नहीं गले देखो यो तो करते तैना এটাকে সেন্টার করে এখানে আনতে পারবেন না পজিশন এফ সিলেক্ট দিয়ে আনতে হবে স্টাইল जस्टिफाइ कन्टेंट सेंटर एलाइन आईटेम्स सेंटर कंट्रोल सेफ रिलोड आसार पशापी हाँ मार्जिन जो दे हाइट हाइट एटर ना इमेज गलारी इमेज हाइट डिलीट ना लिखे एक क्रस चिन्ह दिए दीबी एट बोल जस्टिफाई कन्टेंट सेंटर फ्लेक्स इंड वो को जाए फ्लेक्स इंड कोई दिल बाटन 
पोजिशन को पजिसन गलर ठीक है पैडिंग ठीक है क्लिक कर ले डिलीट हो 